अब ऑपरेटर की एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेटर तो यूनिटरी ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है ये किस ऑपरेटर को यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा तो यूनिटरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो इस फॉलोइंग मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा अब मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि एक ऑपरेटर को उसके कॉम्प्लेक्स कांजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए तो यानी कि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स कांजुगेट या डैगर है वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि इनवर्स ऑपरेटर हो तो u डैगर इंटू यू इज इक्वल टू यू इंटू यू डैगर दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि एक ऑपरेटर को उसके कॉम्प्लेक्स कांजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बनेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को यहां पर u ऑपरेटर को नाम दिया जाएगा यूनिटरी ऑपरेटर तो इससे एक और भी प्रॉपर्टी देखी जा सकती है कि अगर इस इक्वेशन पे गौर करें u डैगर इंटू यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर तो ये इक्वेशन तो उस ऑपरेटर के लिए होती है जो एक दूसरे के इनवर्स हो मींस के अगर एक ऑपरेटर ए है उस ऑपरेटर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बनता है तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कांजुगेट है वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि इनवर्स ऑपरेटर हो सो हरमिशन कांजुगेट ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द गिवन ऑपरेटर तो ऐसे ऑपरेटर को यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा अब जो यूनिटरी uh, ऑपरेटर है uh, इसको यूज करते हुए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन तो देखते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हिलबर्ट स्पेस में हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी दैट इज कॉल्ड बेसिस बेसिस एक ऐसे सेट को ऐसे वेक्टर्स के सेट को कहा जाता था जो कि उस हिलबर्ट स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि ऐसे वेक्टर्स चूज कर लिए जाएं जो एक दूसरे को दूसरे पे डिपेंड ना करें उन वेक्टर्स के सेट को बेसिस का नाम दिया जाता है तो एक हिलबर्ट स्पेस के अंदर ये पॉसिबल है कि एक बेसिस से दूसरी बेसिस में जा सकते हैं तो कोई भी ऐसा मेथड जिसमें एक बेसिस को दूसरी बेसिस में ट्रांसफॉर्म किया जा सके इन दी हिलबर्ट स्पेस ऐसे मेथड को यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाएगा सो द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन बेसिस इनटू अदर बेसिस इज इन हिलबर्ट स्पेस इज कॉल्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन सपोज करते हैं कि दो डिफरेंट uh, बेसिस हैं उसमें से एक बेस है साई फाइव एम एंड दूसरी बेस है फाइव uh, एम एक बेस है साई एम एंड दूसरी बेस है फाइव एम इन दोनों को कैसे रिलेट किया जा सकता है अगर हम ये समझें कि जो पुरानी बेसिस है वो साई एम है और नई बेसिस फाइव एम है तो फाइव एम पर एक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे जो कि यहां पर इस इक्वेशन में आपको लिखा नजर आ रहा है ये ऑपरेटर होगा यू एम एन तो यू एम एन की फॉर्म क्या होगी यू एम एन की फॉर्म कुछ ऐसी होगी जो कि ये है समीशन साई एन कैट एंड साई एन ब्रा तो ये जो विद इन ब्रैकेट सारी चीज लिखी हुई है इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर का भी नाम दिया जाता है तो ये ऑपरेटर यू एम एन है यहां पे ये बिहेव कर रहा है एज यूनिटरी ऑपरेटर तो इस स्टेट फाइव एन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं यूनिटरी ऑपरेटर यू एम एन तो ये एक नई स्टेट में नई बेसिस में चेंज हो जाता है नई बेसिस जो है वो फाइव एम है तो यहां पर एक ओल्ड बेसिस को न्यू बेसिस में चेंज किया गया है बाय यूजिंग यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन तो इस मेथड को यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है अब यूनिटरी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है इसको हम ब्रा और कैट की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि डिराक नोटेशन में यू लिख सकते हैं दैट यू एम एन इज इक्वल टू साई एन एंड फाई एम तो ये मिलके बनाएंगे फाइ uh, एम तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है आइए देखते हैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है अगर मैट्रिक्स uh, फॉर्म में उस वक्त लिखना जो है uh, सूदमंद होगा जब आपके पास जो वेव फंक्शन है वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी गई हो तो मैट्रिक्स फॉर्म में जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है यू 
दैट इज इक्वल टू साई एन ब्रा एंड फाई एम कैट तो ये इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको एक्सपैंड किया गया है दैट आर एन एंड एम उनकी वैल्यूज यहाँ पर जो है रिपीट की गई हैं मीन्स uh, के एन की वैल्यू वन से शुरू होकर एन तक जाएगी सिमिलरली एम की वैल्यू वन से एम तक जाएगी तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स uh, की फॉर्म में यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखा गया है अभी जो हमने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया उसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं दैट इज टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अब टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कैसे इस यूनिटरी ऑपरेटर की या यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक वेव फंक्शन है साई ऑफ जीरो तो साई ऑफ जीरो यानी कि टाइम जीरो को जब हम टाइम के साथ एवोल्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा तो जो यूनिटरी ऑपरेटर की एक पर्टिकुलर फॉर्म है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर उसको पहले मैं डिफाइन कर दूं प्रॉपरली कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होगा दैट इज एन ऑपरेटर विच इज यूज टू चेंज टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऐसी स्टेट होगी जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी मीन्स के टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी टाइम के साथ ये स्टेशनरी होगी ये चेंज नहीं हो रही तो ऐसी स्टेट को टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट का नाम दिया जाएगा तो अगर कोई टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट है एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वो टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज हो जाती है तो उस ऑपरेटर को टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा लेट्स सपोज कोई भी एक स्टेट है साई ऑफ जीरो एट सम टाइम टी इक्वल्स टू जीरो इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम तो अगर इस स्टेट को टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज करना चाहते हैं यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि टाइम के साथ इसमें क्या वेरिएशन आ रही है तो उस सूरत में इस वेव फंक्शन साई ऑफ जीरो पर एक यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे वो यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करके ये स्टेट क्या बन जाएगी ये स्टेट टाइम इंडिपेंडेंट से टाइम डिपेंडेंट में चेंज हो जाएगी यहां इसी क्वेश्चन में अगर देखें एक स्टेट थी इनिशियली साई ऑफ जीरो तो उस पर कोई ऑपरेटर यू अप्लाई किया गया है वो अप्लाई करके यही स्टेट एक नई स्टेट में चेंज हो जाएगी जो नई स्टेट बनेगी दैट विल बी साई ऑफ टी तो यहां पर यू जो ऑपरेटर है इसको टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की जो फॉर्म है वो इस इक्वेशन में बताई गई है कि यू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच टी ओवर एच कर्ट अब यहां पर जो कैपिटल एच है ये हेमल्टोनियन ऑपरेटर है टी टाइम है और एच कर्ट जो है ये प्लांक्स कॉन्स्टेंट है तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि साई ऑफ जीरो इनिशियल स्टेट पे ये एक ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये चेंज होके एक टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज हो जाएगी अब एक्सपोनेंशियल को वो डिपेंड करता है कि टाइम इंटरवल कितना बड़ा या कितना छोटा है उसके मुताबिक इसके टर्म्स एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल सीरीज के थ्रू इसको एक्सपैंड किया जा सकता है यहां पर यू अगेन मैं बता दू यू यूनिटरी ऑपरेटर है जिसको इस केस में पर्टिकुलरली टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाता है तो यहां पर ऑपरेटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो खत्म हो जाती हैं अब ऑपरेटर्स के एल्जेब्रा के बारे में स्टडी करते हैं